点软板笔，悬了无所见。飞进飞远，飞远飞远，左右之间，生死边缘，虚实一旋。赤手空拳，穿针引线，看不到一点。俯仰之间，烽火连天，微信仰假面。认真相处，我无常，不声不响，魑魅魍魉，细数登场，浮云。结局百孔千疮，我已不伤。乘风破浪，剑拔弩张，闯入街望，人跌宕，是无双。Yeah、田中见了沈放，你确定？这还能有假？昨天晚上在喜乐门，沈放的老婆还泼了田中一脸水。<笑>那这个田中以后想做什么，你们就配合他。田中是日本人，我们要不你去见沈放？啊？我现在需要做事儿的人，不是说废话的。是。沈放和田中不对付，这很好。如果沈放被田中查出有问题，沈林只要有一点包庇的举动，我就有办法给他安个通共的嫌疑，沈家兄弟会一起完蛋。卢处长，我来介绍一下，这二位是建委的胡先生、邱先生、沈放。沈副处长的大名、啊，我们也是早有耳闻了啊。罗处长有沈副处长这样的得力干将，那可真是如虎添翼啊！就是，<笑>年轻有为，年轻有为啊！过去了，走，走走走，进进。老胡。最近有没有什么发财的路数？<笑>消息吧，倒是不少，只怕罗处长也看不上这些小钱儿啊。你这话说的可是抬举我罗某了啊！<笑>陈老弟，一个月以前，国防部军需处老方的一个亲戚找过我，他是南京宁远商行的老板。这人怎么了？玄武湖附近有块地。是用于公共设施开发的，里面只有一少块，可以用于商业开发。这个老板听了老方的，把这块地给买下来了。哼，这个老板是真不怕亏本啊！开发公共设施可没什么赚头，赔不了。这里头学问大着呢。先把地买下来，然后再找建委的关系，把规划改一下。三比七的商业开发。改成七比三，这可是大赚了一笔啊！罗处长，这个规划是我改的。老邱啊，这一次你没少赚吧？就弄点零花钱啊！几位老兄真是高明啊，原来还可以这么玩。有机会了，咱们一起玩。<笑>开始吧，请请请请请。东西，跑了，可能是路路，哈哈，那今天就要看看鹿死谁手了。老罗，怎的？跟上呀！走，我休息休息，你们去吧。得，我们先过去啊。沈老弟啊，交通部、公路局。要开一条路通往镇江，我看好了一块地儿，可听说不卖。
子吧，罗兄还担心这个，要不我去试试？其实我不担心他不卖，随便找个罪名把他做实了，他不卖也得卖。我是担心回头中统查出来会有麻烦。这样，你随便入一点，到时候股份我分你两成。有你在我心里踏实，咱们是兄弟，我就不跟你说外话了。拉你进来，是想让你帮我应付神灵。罗兄想带着我赚钱，我当然愿意。但是麻烦不止这一点儿。怎么说？这个路程工程之所以到现在没有开工，就是因为离南京建兵司令部的训练基地太近了。我问了一下。管这个规划的掌控权，就在国防部战略顾问委员会。我找这个委员会的合主人聊过，哼，这家伙贪心呐，什么都没做，上来就跟我要一成半的利润，我没答应。眼下军队的政策就是生意，这个合主人在战略顾问委员会，这个位置很关键。不过，他要一成半。也确实高了点。以前我们一处跟这个何主任有些过节，所以我再去恐怕不太合适。没问题，老兄，这件事就包在我身上了，我去找他谈。好，事成之后，你那两成一个子儿都不会少。哟，看样子。他们是猎到了，他们想出手，哪回落空啊？进。阿主任好，你好，我是军统一处的沈发。军统一处，我们好像没什么往来呀。啊，是这样的，今天不是来找您谈公事，是有点私事找您。私事？啊哈，还是青莲山那块地的事儿啊。老罗让你来的吧？这事儿啊，办不了。你们要知道啊，党国军事设施的安全必须是第一位的。我身在此位，必须秉公办事儿。你啊，回去告诉老罗，这事儿办不了。我知道何主任也很为难，不过也不要那么着急一口回绝。其实有很多事情还是有商量的余地的。不知道何主任今晚是不是有空，我能不能请您吃顿晚饭？我吃饭，我哪有那个时间啊？你看我这这么多文件，这么多工作待后在这儿做呢，没这个时间。再说了，你这个吃饭啊，好吃不好消化呀？万一桌子上坐一个有头有脸的，你说这事儿我是帮还是不帮呢？进。报告，嗯，何主任，这是国防部近期战略绝密计划，请您存档。好，可以了
，这事儿啊，别再难为我。这您就是说笑了。我跟我们罗处长以后还有很多事情要仰仗着您的关照呢，怎么能为难您？那我就先告辞了。好，再见。沈芳知道，国防部最新的战略规划就在何主任身后的那个保险柜里。这次无心插柳的拜访，算是有了意外的收获。可如何拿到这些文件，沈芳一时没有了主意我已经向组织汇报了，一周后安排你撤离，撤离的具体方案，回头你等我通知。撤离的时间能提早吗？为什么？中统现在已经开始启用了一个叫做田中的日本特务，这个人曾经是日本远东司令部情报处的，对我非常的了解，他可能盯上我了。中统在利用日本特务？是。这只能说明一个问题。全面的战争马上就要爆发了。不过，就算我要撤离，也要先获取组织上想要获得的情报。国防部制定那份新的战略计划又下落了。你有把握拿到那份文件吗？把握没多大，不过既然要走了，咱们也要试试。你希望撤离的时间会在哪天？三天以后吧。这份文件现在就在国防部战略顾问委员会何主任的手里。如果我想不出更好的办法，我准备三天以后行动。但是，无论我能不能得到这份文件，当天上午的十一点，我必须离开。问、嗯、我，你去夜色咖啡馆等我消息，我尽量安排。我们的生活跟定时一样规律，我都三天三夜没睡觉了。是啊，这群日本人忍耐力也太强了，在监察据点观察的时候，他们整夜整夜不睡觉，他们能熬，咱们怎么办啊？累的倒不怕，只是今天那么熬，什么也收获不了，这不熬鹰的吗？那你们希望怎么做啊？要我说，抓起来，只要动了刑。想让谁是共党，谁就得乖乖是共党。就跟小日本说去，跟我唠叨什么？我们说过呀，他不听。对呀、啊，还动不动拿出沈林来吓唬人。平时见你们逛舞厅找姑娘，一个个都挺来劲的。现在熬不住了，可以啊。你们俩谁不想干了？现在给我举手，我现在就打发他。举手啊！我告诉你们，这些都是沈处长安排的。有什么不满的地方，去找沈林。我们可是你的手下，我要的只是结果。对付共产党的结果，懂吗？明白了，我们这就去。先生，今天喝点什么？还是老样的。
，先生您的咖啡，谢谢，请慢用。三天后上午十一点，城外五里坡。不管拿没拿到东西，你必须准时。对钱碧莲和周大云的监视怎么样？很感谢沈处长对我的支持。行动科虽然有些牢骚，但一直还算配合。这两个人最近好像没什么动作啊。钱碧莲和周大云表现的像个闲子。王后到死了，他们一定是进入了休眠状态。不过，随着国共军事冲突的升级。他们必然会有行动，所以跟踪监视不能停下来。行动可必须听我的，只是不知道他们有没有这样的耐心。你放心，我会命令他们继续配合你。太好了，不过你记住了，对你的支持只是对事不对人。不要以为我们是朋友。沈处长，您其实不太适合做这一行。您内心的道德感太强，与我这个日本人与你的道德观相悖。但你又认可我的想法，所以你内心有很大的矛盾。但是做情报工作，心理道德感是完全没有存在空间的。还有其他事要汇报吗？暂时没有了。嗯，没有就出去吧，我还有事要忙呢。我相信，我们会有共识的那一天。要进行一次非常冒险的行动，纸包里是他通过黑市搞到的迷药，用它把人迷倒，进而窃取情报。这是一个非常低级的法子，而且更危险。不过如果没有意外，到了中午，他就可以离开这个城市了。报告，主任，沈副处长到了。好，沈副处长，这次来是公事儿还是私事儿啊？还是那块地的事儿。哎呀，那个事儿我没法办，为这事儿别再来了。哎，何主任，您别担心啊，您呢还是秉公办事儿，而这回这件事儿不让您白做。怎么说？您想想，如果您能成为这个项目的真正股东，会怎么样？罗处长之前跟您提过，说给您半成的分红。怎么了？哎，你这气色可不好啊！你是不是脑不舒服啊？啊，没有，我看我看看门关没关，毕竟咱们之间的事儿还是别让别人知道。没事没事没事。啊，是这样，或者我草拟了一份协议，你可以看一看，给您一些股份，如果您没有意见的话
，咱们就照这上面的办。一尺的股份，我觉得还是不妥。那就两成。什么？你说什么？我把我的股份也转让给你，两成。<笑>来来来来来，这边来坐，来来来，沈组长。我想知道，你白白的送我这么多股份，你是怎么想的？哼，股份也多，自然分的钱也多。不过何主任，这赚钱的方式，不仅仅只有一个嘛，也不仅仅只是依靠股份。所以这事要是成了，大家好处可能会更多。哎，你你把他说具体点，再说清楚点。一旦这块地的所属公路开始动工，那么承包这个工程的公司就算是接下了一笔大生意。啊，据听说，那个公司的股票现在已经在上海的股市挂牌了。如果到时候放出些消息，接到这么大生意的公司，股票一定会飞涨。这可是从天上掉下来的钱。如果何主任到时候也感兴趣。兄弟，我可以从中牵线。年轻人有出息，我这个事儿啊，不答应都不行。是，您要是拒绝了，这个工程也就没了，大家什么都捞不到。是，你既然这么有诚意啊，土地审批的事儿，我再想想办法。那就多谢何主任了。在这，你你白白送我这么多股份，我要不收呢，也不合适，是,是？那是当然，只要何主任批了这块土地规划，我的股份马上封锁。批，现在就批，这个面子不能不给。秦参谋啊，你是不是你们这个军需处规划又要变了？嗨，何主任，看您说的，我怎么敢老找您的麻烦啊？这不是国防部刚刚新下发的文件，还得跟您汇报一下，要不以后的预算规划就不好做了。哦，何主任，呃，是不是不太方便？要不我改日再来？不不不不不，你你坐坐坐坐，我们出去说一下。
那我就先走了，何主任。好，我送送你。好，哎。走妹子们，啊，我看您签完了，我想我就赶紧走吧，怕你忙。你的气色很难看啊，该不是刚才为这个股份转让的事后悔了吧？怎么可能啊！我沈放在生意场上做事，永远是说一不二的，这您放心，绝不后悔。那我先告辞了。以后把这个事情干漂亮啊！好，相信你。好，陈副处长，你的包。原来你是个间谍呀！清楚吗？是里面问题，我就是偷的。我就知道我们会再见面。你果然又来了，你醒了，沈副处长。你可吓死我了，好好的，好好的，一下就昏倒地下了。我给我们帮他。
，拿着呀。哎，沈副署长啊，你可要多加小心呐、啊。这里面的东西可不只是你一个人的。我给罗处长也说过了，你身体不好要好好休息。我们的生意还指望你呢。何主任，他的病情需要静养，不能说太多话。好，好，好，好，那我先告辞。谢谢。哎，自家人还说客气话。好。这还是你的脑袋里面的弹片的问题啊！你先休息一会儿，我去给你开药。出去！我让你出去，你没听到吗？小光，你身上有迷药。你准备迷倒何主任偷拍文件？你原本的计划就是这样吗？谁批准你这么做的？你这么贸然行动，你知道有什么后果吗？万一你暴露了，所有跟你接触的同事都会被调查，甚至你在日伪时期所有的活动都会被查出来。你疯了吗？我现在只有这种办法，因为只有我才能接近到那份文件。那也不能贸然行动。你这跟送死有什么区别？你也看到了我现在的样子，生和死，对于我来说有那么重要吗？你病得这么严重，这是我之前没有想到的。我的病，连我自己都说不准，没有任何征兆，发作的时候天崩地裂一样。说不定哪天我就到另外一个世界去报道了，所以你才采取这么冒险的行动。我终于明白，汪东向组织汇报的时候，为什么会把你描述成那样。他说我神经质，情绪不稳定，做事张狂。是。他还说，你很想离开南京，而且，你的身体状况。的确不适合再潜伏下去。可是我错过了最好的撤离机会，走不了了。我会向组织汇报的。不过，你绝对不可以再贸然行动。革命不是让我们送死，是让我们好好活着，继续战斗下去。明白，明白。我都明白。这次我失路慢了点儿。如果组织想处分我。我介绍，可是你知道吗？只有这种突如其来的方式，才能够接近国防部的秘密文件。而且我已经成功了，那份文件我也拍了照片。可是现在相机找不到了，也许我已经暴露了。你放心，相机，我们的人已经转移了。你的顾问包我们也处理过。你真的找人扒了我？国防部里面也有我们自己人。我能说的我不会说。不过我知道你尽力了
。这次我们获得国民党战略部署的情报非常关键，你的鲁莽也算是值得。你现在什么都不要想，一切如常，一定要忍耐克制。组织上会安排人让你安全的离开南京。记住，以后有任何行动，一定要向我请示和汇报，明白吗？明白你没事吧？啊，我还好。我在单位，听说你突然晕倒了，吓了我一跳。他们不该麻烦你。什么该不该的？你太不把自己的身体当回事儿了。医院的人说你都昏迷了，这多危险啊！医生不就是这样吗？总是按小题大做，不然怎么会让病人踏踏实实的躺在病床上？你就是太不老实了。从小就是这样，不把自己的身体当回事儿。你这几天有心事？我有吗？你有。你小的时候一有心事，就是这个眼神。别人不知道，但我知道。如果你不愿意说。我也不会再问，但我希望你别不爱惜自己。这个是我在收拾东西的时候无意间找到的，没想到你还留着。我一直以为你不喜欢。啊，我都忘了我还留着他。哎，这上面是你新修的吗？这是我第二次送你了。我希望你能一直留着他。过去的事情你没忘，我也没忘。大夫，我丈夫的病怎么样了？这是你的太太，漂亮吗？够有福气你、啊。大夫，他到底怎么了？说吧，不用瞒着他。这就是因为你一直不愿意把那个脑袋里面的胆片取出来，所以他一直在压迫你的神经。如果再出现今天的这种情况，那他会。更麻烦，大夫，有什么更好的办法吗？有啊，我告诉过他，我可以做手术，手术当然也有风险。人脑是最复杂的一个系统，弄错了一根神经，就人也许彻底就……有多大的把握？以前我刚看见他的时候，有百分之六十七十的把握。现在呢，以他的情况，我觉得看一半的几率吧。但是不做手术的话，他的神经压迫的会越来越严重，所以……那好了，不用再说了。我要出院。出院？你现在得好好的静养。我自己的身体，我自己比谁都清楚。在这儿待着和在家待着没什么区别。我就知道你这个家伙不会做手术。但是，你必须避免受到刺激，太高兴不太高兴都不好。这是我给你开的药。
只是按你需要的剂量给你配的。明白。钱过两天我会送给你。哎，对了，你还有去玩牌吗？你小心一点啊，还没有治好呢。好，明白。你放心，钱我会再多给你点。这个美国医生有点怪，你怎么还多给他钱呀、啊？他算是我的朋友吧，有需要我就帮忙。朋友，我怎么没听你提起过？只是我不太喜欢他这样的人，毒瘾大的人我都不太喜欢。这样抽烟真的好吗？有什么不好的？难不成你真想让你的丈夫变成一个傻子